ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗൈസ് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഈ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഏഴ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാട് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസും അതിൻ്റെ യൂസസും പിന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓഫ് എനി കൺട്രി ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയാലും ഇക്കണോമിക്കൽ ഇക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടിമ്പർ തടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പൈസ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി കോംപ്ലെക്സ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രീസ് ഷേപ്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻസ് റോക്സ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു കാടിനുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജീവനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് ട്രീ ചെറിയ കാട് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ പിന്നെ അടുത്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒന്ന് വന്യമൃഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് നോൺ ലിവിങ്ങിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിനറൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം എയർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീലിസ് കമ്പോസിഷൻ ഡെൻസിറ്റി അത് ആ പോയിൻ്റിൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന മീ മിഡോസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആരും വിതയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്നെത്താനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മീൻസ് മിഡോസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കും മനുഷ്യർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാടുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായത് കാടിലാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഓർമ്മയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരാണികപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധന പ്രാർത്ഥന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കാടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂവൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടിമ്പർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വുഡ് ഫ്യൂ എന്താ പറയുക വുഡ് ഫ്യൂവൽ ആട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി
which is covered by forest അതെയല്ലോ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമറി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജും എന്താ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രീൻ കവർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ കവേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡിഫൈൻസ് ആസ് എഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹെക്ടർ ഏരിയയിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം ട്രീൻ്റെ കനോപ്പി ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പോയിൻ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് വേൾഡ് സിനോറിയ വേൾഡ് സിനോറിയയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ചാർട്ടിൽ ചാർട്ടിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മില്യൺ എത്ര മില്യൺ ഹെക്ടർ ഏരിയയിലാണ് എന്താ പറയുക കാടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുകയാണ് ഓരോ രാജ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാടിന് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാടിന് വെട്ടിത്തെളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് കാരണവും കാടിനെ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതിനും നല്ല നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടും കാടിനെ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഫോറസ്റ്റ് ഈ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രസീൽ പിൻ ഇൻഡോനേഷ്യ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ഫങ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇക്കണോമിക്കൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോറസ്റ്റിനെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ റെഗുലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ആക്സസറി ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സബ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇക്കണോമിക്കലും ഉണ്ട് ഇക്കോളജിക്കലും ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിനെ ഭൂമിയിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ അബ്സോർബ് ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് അതർവൈസ് ഇ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ ബൈ എ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കാടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്താൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ കാടുകൾ ഈ ചൂടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ കാടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൂട് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ കാരണം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൻഫോളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുക അത് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുക അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് പോവുക പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ആവിയായി പോവുക അത് അതപ്പം ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിന്
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചെടികളില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആരബ് സോബി അബ്സോബ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറേ ചെടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടും അപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ഹൗസിന് കാരണമാവും പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ താഴെ ഒരു ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ചെടികൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേറെ രീതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എമിഷൻസ് കാരണവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെറും പതിമൂന്ന് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം ഈ ചെടികൾ വെട്ടിമുറിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പിന്നെ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് ഓക്സിജനെ തള്ളുന്നു ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് തള്ളുന്നു അല്ലാതെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോട്ടോ സെൻസ് പറയുക അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറയും ചെടികളില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സോയിൽ റോഷൻ അങ്ങനത്തെ സോയിൽ റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണൊലി മണ്ണൊലിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെടികളുടെ റൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഭൂമിയുടെ പുറത്തൊരു പച്ചപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇതിനുണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ മാറിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുന്നു നേരെ ആ ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ താഴോട്ടേക്ക് ഈ മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നനവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പമൊക്കെ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സൺലൈറ്റ് വന്നാലും അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ സോയിലിന് എഫക്റ്റ് ആയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തുറ തുറന്ന ഒരു തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ചെടികൾ വെജിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും നേരെ മഴ പെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചാലും ഭൂമി അബ്സോർബ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിധിയില്ല ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ സണ്ണൊക്കെ കൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അത് ആവിയായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ചു പോകാം ഇപ്പം ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെള്ളം വലിച്ചങ്ങ് പോകും അടുത്ത് കണ്ടർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫോറസ്റ്റ് ഹൈറ്റസ് എ ജെയിംസ് പോഞ്ച് ദി സ്ലോ ഡൗൺ റൺ ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ ദാറ്റ് റീചാർജസ് സ്പ്രിങ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മീൻസ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഓർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെ വേര് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഴുന്ന റീന് ഒലിച്ചു പോകാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒലിച്ചു പോകാതെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലം പിന്നെ നമ്മുടെ അരുവികൾ കുളങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത് ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് എന്താ വൈൽഡ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പല രീതിയിലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ പല ജീവികളും പല എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളും എല്ലാം നമ്മുടെ കാടിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം കാടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതമില്ല ഓക്കെ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിനകത്തുള്ള പല ജീവ എന്താ പറയുക പല മരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല 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 ഇതും നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തു നിന്നും വരുന്ന ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചിട്ട് നല്ല എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലങ്സ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എയറൊക്കെ പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രിക്കറ്റിന് എടുക്കാം ക്രിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഗിയേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ തടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡ് ഫോർ സിനിമിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാച്ച് ബോക്സസ് ഫർണിച്ചർ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് കാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് പിന്നെ ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ്സ് ട്രീ ഇതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തരുന്നതും ഈ കാടാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ പോയിൻ്റ് പറയും അടുത്ത് അടുത്തെന്ന് പറയും മിസ്ലീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് മിസ്ലീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിൻസ് പിന്നെ ഗമ്മ് പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഓയിൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹണി വാക്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ കാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാടിനെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് സിൻസ് ഏർലി ടൈം ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ടു മീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡിമാൻഡ് അറിയാമല്ലോ ഹ്യൂമൻസ് ഉള്ള കാലം മുതൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാടിനെ വെട്ടി തെളിക്കാറുണ്ട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ തന്നേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ മില്യൺ ഹെക്ടർ കാട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് കോസസ് ഫോർ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈ വെട്ടി തെളിക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാടുകളെ വെട്ടി തെളിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാടുകൾ വെട്ടി തെളിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫോസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ക്ലിയർഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അടുത്ത് ഗ്രോവിങ് ഫുഡ് ഡിമാൻഡ് അതും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണ്ടിയോ അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യുക കാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്രോപ്സ് നട്ടാലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളോട് നട്ടാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു താഴെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരു അമ്പതിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാരെ ഇതാക്കാം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് സിറിയലും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റൺ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അടുത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു മാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെട്രോ ഒക്കെ എടുക്കാം അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൊച്ചു മെട്രോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക വളരെ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കാടിനെ വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാടിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ വലിയ ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട് കാട്ട് തീയാണ് കാട്ട് തീ എങ്ങനെ പറയുക നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ടാവാം അത് കാരണം ഇഷ്ടം മാതിരി കാട് കത്തി കത്തി നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓവർ ഗ്രേസിങ്ങും അടുത്ത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസും ഈ ഓവർ ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കന്നുകാലികൾ
ഓക്കെ അടുത്ത വന്നൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രോങ് വിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പറേറ്റ് സ്ട്രീം പാറ പാറ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മണൽ മണൽ കാറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അടുത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ എയർഫോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ എന്താ പറയുക സൈക്കിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാടുകളില്ലെങ്കിൽ കാടുകളിലാണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ട്രാൻസ്പ്രേഷൻ റേറ്റ് കുറയും കുറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മഴയുണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ലോസ് ഓഫ് എർട്ട് ലാൻഡ് മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സോയിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നട്ടു വളർത്തി വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബല എന്താ പറയുക ബലഭൂഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്താ പറയുക വളരെ മലിനമായിട്ടുള്ള മലിനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമി അങ്ങനെ വേറെ കട്ടിയേഷനൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ തോ വിജനമായിട്ട് കിടക്കും ആ പ്രദേശമല്ല ഒരു ഉൽനാമ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് അടുത്ത് എഫക്റ്റ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇഷ്ടംപോലെ എന്താ പറയുക ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ടത്തെ പോലെയാണോ മഴയൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്തും വെയിലൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളൊക്കെ കെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന വെള്ളി കെട്ടിത്തെളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത് ലോവറിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റിസർവേർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടൽ നമ്മുടെ മീൻസ് നമ്മുടെ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത്ര അടി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്ര അടിയിൽ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിയാൽ മാത്രമല്ല അവിടെ വെള്ളം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ റിസർവേർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ പറയുക വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് എത്തിയാലേ അത് കൂടത്തുള്ളൂ വെള്ളം എത്താൻ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയല്ലേ റെയിൻ സീ റെയിൻ റെയിൻ ഫോണിൽ ഇറങ്ങിയല്ലേ വെള്ളം പൊങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും വെള്ളം കിട്ടാണ്ടാവും കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് ഇക്കണോമിക് ലോസസ് ഇക്കണോമിക് ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ടിംബർ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നോൺ ടിംബർ പ്രോഡക്ട്സ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടിംബർ പ്രോഡക്ട്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഴ പെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ടേബിൾ വെള്ളം വാട്ടർ ടേബിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നു കട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെയും വെള്ളം എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും താഴത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നു ആ ഒരു സൈക്കിൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ എന്ത് ജീവിത ജീവിതം തന്നെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്തുലാവസ്ഥ സന്തുലിതാനാവസ്ഥ എന്തോന്ന് സാധനം അത് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് മീൻസ് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പിന്നെ അതർ പൊല്യൂട്ടൻസ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം കൂടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വാരി കാര്യമായിട്ട് കൂടും നമ്മുടെ പോളാർ റീജൻസി എന്നുള്ള ഐസൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം വെള്ളം നമ്മുടെ കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഒരുപാട് ഭൂമി നശിച്ചു പോകും അത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ താഴെ കുറച്ച് ഞാനിത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നാളെ നാളെ ഒരു നാല് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചു തരിക ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടുന്നുണ്ടാവുക മാർക്ക് മാത്രമല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അറ്റൻഡൻസും തരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ്